E aí galera, aqui é o David, bom que aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão no final desse vídeo aqui, então comenta aqui embaixo isso aqui ó, eu quero um salve, comenta isso que a probabilidade de você aparecer no próximo vídeo é ó, muito alta, então vai lá, comenta e bora pro vídeo aqui comigo. Sibélia é uma deusa de muitos nomes, como a grande deusa de Frígia, mãe do Ida, Agdistis, Brexintia, Reia, grande mãe dos deuses, grande mãe, magna, mater e entre outros muitos nomes. Essa diversidade de nomes para se referir a princípio à mesma deusa deve se ia ao século de adoração e culto a Sibele, onde a crença associada à sua imagem foi passada entre gerações e gerações, mas também entre culturas diferentes e também civilizações. Uma placa arredondada foi encontrada junto com vários artefatos, representando aí uma deusa e desde então está em exibição. E no vídeo de hoje você vai conhecer essas e outras descobertas. Conheça agora a placa rara do Afeganistão que chocou o mundo. Celestial. Uma pedra com uma inscrição em grego em que se lê Abençoada Maria que viveu uma vida imaculada Foi encontrada aí no Parque Nacional de Nitzana Localizado no deserto de Negev, próximo à fronteira aí de Israel com o Egito Com 25 centímetros de diâmetro, pessoal A pedra era parte da lápide de uma mulher que morreu na região há cerca de 1400 anos atrás Segundo a Autoridade de Antiguidades de Israel A pedra foi encontrada por um trabalhador que cuidava da manutenção do Parque Nacional o Nitzama é conhecido como um local chave na pesquisa sobre a transição entre o período bizantino e o período islâmico inicial, explicou Thali Erikson Dini, membro da instituição governamental em comunicado. Nitzana foi fundada já no século III a.C., com uma estação rodoviária em uma importante rota comercial do povo Nabateu. Bom, estima-se que o lugar foi habitado intermitentemente por cerca de 1.300 anos, até que foi então abandonado no século X a.C. Durante os séculos V e VI d.C., Nitzan atuou como um centro para as aldeias e povoados nas proximidades, afirmou Erickson Dini novamente. Entre outras coisas, tinha uma fortaleza militar, bem como igrejas, um mosteiro e uma estação rodoviária que servia aos peregrinos cristãos em viagem para Santa Catarina, que os crentes consideravam como o local do Monte Sinai. Oh, mas não é Santa Catarina aqui no Brasil não, tá? Pois é, a pedra funerária encontrada recentemente é mais um dos vários artefatos do tipo descobertos na região que homenageiam cristãos enterrados nas igrejas e cemitérios ao redor ali de Nitzana. Ao contrário de outras cidades antigas no Negev, muito pouco se sabe ainda sobre os cemitérios ao redor ali de Nitzana, contou o arqueólogo israelense chamado Pablo Betzer. A descoberta de qualquer inscrição como essa pode melhorar nossa definição aí dos limites dos cemitérios, ajudando assim a reconstituir aí os limites do próprio assentamento que ainda não foram verificados. Cabeça perdida em 2014, os arqueólogos descobriram a cabeça perdida de uma das duas esfinges encontradas, guardando aí a entrada de uma antiga tumba no nordeste da Grécia, enquanto aí os escavadores abriam caminho nas câmaras internas do monumento. E quem informou isso, pessoal, foi o Ministério da Cultura do país. A tumba no sítio de Anfílopes, a cerca de 100 km de Salônica, a segunda maior cidade grega, foi saudada pelos arqueólogos como uma grande descoberta da era de Alexandre o Grande. Segundo eles, parece se tratar da maior tumba antiga já desencavada lá na Grécia. A cabeça de mármore ligeiramente identificada no nariz exibe cachos caindo no ombro esquerdo da estátua e vestígios de cor avermelhada. É uma escultura de uma habilidade artística excepcional, declarou aí o ministério, acrescentando que fragmentos de asas das duas esfinges também foram trazidos à tona. Bom, as escavações iniciadas aí em 2012 ainda não determinaram quem está enterrado naquela tumba, pessoal. Moedas romanas no Japão Olha só pessoal, em 2016, quatro pequenos artefatos tirou aí o sono da comunidade arqueológica, como sempre né, os arqueólogos sempre tem que se preocupar com isso. Trata-se de moedas romanas encontradas no antigo castelo de Katsuren, que fica na província de Okinawa, lá no Japão. A descoberta foi anunciada pelo Conselho de Educação da cidade de Uruna, que afirmou ainda não poder saber como as moedas chegaram naquele local. As escavações no local começaram em 2013, mas levou um tempo para que os arqueólogos descobrissem aí e conseguissem então finalmente descobrir a origem das moedas. Pois é pessoal, elas eram feitas de cobre e os desenhos registrados nelas já estavam bem deteriorados por conta aí do tempo. Foi só três anos depois que os pesquisadores então finalmente conseguiram, por meio de análise de raio-x, descobrir que as gravações eram imagens do imperador Constantino o Grande. Estima-se que as moedas sejam de 400 d.C. Os pesquisadores já sabiam que o castelo era ponto de encontro para os comerciantes asiáticos, mas até então não haviam evidências de que os europeus tinham passado pelo local naquela época. É uma descoberta estranha e também interessante. 
não acreditamos que exista ainda uma conexão entre o Império Romano e o Castelo de Katsuren, mas a descoberta agora confirma que essa região era foco de relações comerciais da Ásia, disse aí o porta-voz do Conselho de Educação. Medalhão no século IV a.C., Alexandre o Grande invadiu e ocupou a um custo tremendo as terras de Bactria. Esta região, que agora fica no norte do Afeganistão, sul do Tadjikistão e sudeste do Uzbequistão, logo se tornou aí a mais truculenta do Império de Alexandre, e após a sua morte, uma guerra civil estourou entre os gregos que ali se estabeleceram, tá? Facções rivais promoveram reis rivais que criaram aí estados separatistas rivais. Os gregos em Bactria lutaram um contra os outros sem misericórdia, tá? E isso geração em geração, até que nas palavras da fonte antiga, sangraram até a morte. Finalmente em 145 a.C., o enxame de invadores nômades varreu do norte, expulsou os gregos desgastados pela guerra e saquearam suas cidades moribundas. Dentro do tesouro do palácio de uma dessas cidades, Aikhanon, os invasores juntaram o ouro dos gregos vencidos, moedas, joias, estatuetas e derreteram metodicamente em lingotes do tamanho de punhos, para removê-los com mais facilidade. Mas antes que os nômades pudessem aí fugir com seus despojos, a história rapidamente se repetiu, e eles foram surpreendidos por uma segunda onda de invasores. Naquela pressa ali de escapar, né pessoal, os fabricantes de lingotes tiveram que deixar suas ferramentas e tesouros para trás. Eles os enterraram sob o chão do palácio, na esperança de recuperá-los em tempos mais seguros. Mas isso nunca aconteceu, tá? Tesouros da Idade do Ouro, como foi chamado, entrou em exibição e percorreu o mundo desde 2006. Os tesouros de ouro reluzente, os vasos de vidro brilhantes e os pilares, estatuetas danificadas, inclusive um medalhão aí de formato redondo com uma imagem da deusa Sibele em seu carro, frente a um altar de fogo, foram exibidos em uma sala de exposição escura, criando uma atmosfera ali meio misteriosa. Cada objeto, pessoal, é cativante e merece grande admiração. Bom pessoal, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia juntos. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o like, pois pessoal, é extremamente importante você deixar o seu curtir aqui, porque eu tenho como saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, tá? Compartilha com sua mãe, seu pai, sua namorada, namorado, cunhado, com quem você achar que é interessante. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.